വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷീസ് ഫ്ലേവേഴ്സ് ഇന്ന് തേങ്ങ അരച്ച മീൻകറി ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ തേങ്ങ അരച്ച മീൻകറിക്ക് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്ന മീൻ അയിലയാണ് അയിലയുടെ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സ്കിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാറ്റിയത് കൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ഷേപ്പൊക്കെ മാറിപ്പോയത് പിന്നെ അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളി ഇഞ്ചി ചതച്ചത് പച്ചമുളക് കീറി വെച്ചത് കറിവേപ്പില ഇനി വേണ്ടത് കൊടമ്പുളിയാണ് കുറച്ച് കൊടമ്പുളി സോക്ക് ചെയ്തതാണ് ഇത് ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ സാധാരണ തേങ്ങയും ഉപയോഗിക്കാം സെയിം തേങ്ങേൻ്റെ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇതിനും വെള്ളം ഒഴിച്ച് അരച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തേങ്ങ അരച്ച പോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് മഞ്ഞ കളറാണ് ഇതിന് അതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടുതലിട്ടത് ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഇത്രയും മണ്ണ് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ അരയ്ക്കാനുള്ളത് ഇത് അരച്ചു കൊണ്ടുവരാം ഇത് അരച്ചതിലേക്ക് ഇനി ഉള്ളി ചേർക്കുക ഉള്ളിയൊക്കെ ലാ അരച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതഞ്ഞാൽ മതി ഒത്തിരി അരഞ്ഞു പോകണ്ട അതുകൊണ്ടാണ് ലാസ്റ്റ് ഇട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കറക്കിയെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇടാം ഇതൊന്ന് കറക്കിയെടുത്ത് വയ്ക്കുക ഒരുപാട് അരയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പിന്നെ ചട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ അരപ്പ് ഒഴിക്കുക അരപ്പിലേക്ക് വെള്ളവും ചേർത്ത് തിളയ്ക്കാൻ വയ്ക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച തക്കാളി പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി ചതച്ചത് ഒക്കെ ചേർക്കുക ഇതിനകത്തെല്ലാം പച്ചയ്ക്കാണ് ചേർക്കുന്നത് ഒന്നും വഴിട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ വെള്ളത്തിൻ്റെ പച്ച ടേസ്റ്റാണ് നല്ലത് പച്ചമുളകിൻ്റെ ഒക്കെ പച്ച ടേസ്റ്റാണ് ഈ കറിക്ക് ഹൈലൈറ്റ് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി തിളക്കിട്ട് തിളച്ചിട്ട് മീൻ ചേർക്കാം കൊടമ്പുളി സോക്ക് ചെയ്ത് നേരത്തെ വെച്ചതാണ് ഈ പുളിയുടെ വെള്ളത്തിന് നല്ല പുളിയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു കഷ്ണം മാത്രം കൊടമ്പുളി ചേർത്തത് പുളി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ചേർക്കാം നമ്മുടെ ഒക്കെ അളവിൽ ഇത്രയാച്ചി ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ഉപ്പാണ് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കാം നമ്മൾ ഈ കറിയിൽ എണ്ണയൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഇനി ഇത് തിളച്ചു കഴിയുമ്പോൾ മീനിട്ടിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഉള്ളിയൊക്കെ വറുത്ത് ചേർക്കാം നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇനി മീൻ ചേർക്കാം ഇനി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മൂടി വെക്കുക സിം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാൽ മതി എന്നിട്ട് മൂടി വെക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞ് മൂടി മാറ്റി വെച്ചിട്ട് തിളപ്പിക്കുക അപ്പോൾ കറി നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് അധിക സമയം ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ കുറുക്കിയെടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കറി വാങ്ങി വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴും കുറച്ചുകൂടെ കുറുകും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് തേങ്ങ അരച്ചതാണല്ലോ കുറച്ച് തെക്ക് ഗ്രേവി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒത്തിരി കട്ടിയാവുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യരുത് ഒരു സെമി ഗ്രേവി ആവുമ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്യണം ഈ ഒരളവിൽ ഗ്രേവി ഇരിക്കുമ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്താൽ ഇരുന്ന് കുറച്ചുകൂടെ കുറുകുമ്പോൾ കറക്റ്റ് പാകമാകും ഈ ഒരു തേങ്ങ അരച്ച മീൻകറി നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കേരളത്തിലൊക്കെ ഫേമസ് ആണ് എല്ലാ ഹോട്ടൽസിലും കിട്ടും എല്ലാം നമ്മൾ വീടുകളിലും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കറി എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് പച്ചവെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുന്നില്ല അതിന് പകരം ഉള്ളി മൂപ്പിച്ച് ചേർക്കുകയാണ് എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റാണ് ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ പാനിലൊഴിച്ച് അതിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർക്കുക വേണമെങ്കിൽ പച്ചമുളകും കൂടെ ഇട്ട് മൂപ്പിച്ച് ചേർക്കാം എരിവ് കുറവാണെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ എരിവ് ഉണ്ട് ആവശ്യത്തിന് അതുകൊണ്ടാണ് കറിവേപ്പില മാത്രം ചേർക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ താളിച്ചത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം നമ്മുടെ മീൻകറി റെഡിയായി എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അടിപൊളി മീൻകറിയാണ് എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ബായ